இந்த எபிசோடில் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா கீ ஃப்ரேம்ஸை பற்றி நம்ம கொஞ்சம் டெப்த்தாக பார்த்துடலாம் ஏன்னா ஒரு அனிமேஷன் பண்ணுறதுக்கு வந்து கீ ஃப்ரேம்ஸ் வந்து ரொம்பவே முக்கியங்க ஸோ நம்ம வந்து கீ ஃப்ரேம்ஸ் பற்றி கொஞ்சம் டீப்பாக பார்த்துட்டு அதுக்கப்புறம் நம்ம நெக்ஸ்ட் லெவல் அனிமேஷன்ஸ்க்கு போகலாம் ஸோ இப்போ பார்த்திங்கன்னா நான் ஒரு பேசிக் அனிமேஷன் நான் ஆல்ரெடி பண்ணி வச்சுருக்கேன் நான் போன எபிசோடில் சொல்லிக் கொடுத்த மாதிரி ஒரு ஜஸ்ட் ஒரு பேசிக் அனிமேஷன் நான் பண்ணி வச்சுருக்கேன் ஸோ ஆல்ரெடி சொல்லியிருக்கேன் இதுதான் வந்து உங்களோட கீ ஃப்ரேம்ஸ் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் நீங்கள் பார்த்திங்கன்னா இது ஒரு கீ ஃப்ரேம் இது ஒரு கீ ஃப்ரேம் அண்ட் இது ஒரு கீ ஃப்ரேம்ஸ் இப்போ இமேஜை நீங்கள் கிளிக் பண்ணிங்கன்னா இதில் ஸ்குவார் மாதிரி இருக்கிறது பார்த்திங்களா இது ஒரு கீ ஃப்ரேம் அண்ட் இது ஒரு கீ ஃப்ரேம் நீங்கள் ஜஸ்ட் அதை கிளிக் பண்ணாலே எந்த கீ ஃப்ரேம் எந்த கீ ஃப்ரேம் ஆக்டிவாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு உங்களுக்கு டைம்லேருந்து தெரிஞ்சிடும் இது கீ ஃப்ரேம்ஸ் எப்படி எடிட் பண்ணுறது அப்புறம் மோஷன் பார்த்து எப்படி சேஞ்ச் பண்ணுறது அப்படிங்கிறத நம்ம பார்க்கலாம் இப்போ பார்த்திங்கன்னா நீங்கள் இந்த கீ ஃப்ரேம் எப்படி கிளிக் பண்ணிங்கன்னா இதில் பார்த்திங்கன்னா ரெண்டு ஹேண்டில் மாதிரி உங்களுக்கு இருக்கும் ஸோ இதை தான் நம்ம எப்படி என்ன சொல்லுவாங்க அப்படின்னா பெசியர் ஹேண்டில் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ இந்த கர்வ் வந்து பெசியர் கர்வ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இப்போ பார்த்திங்களா இந்த கர்வ் பேர் வந்து பெசியர் கர்வ் இந்த ஹேண்டில் வந்து பெசியர் ஹேண்டில் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ இந்த ஹேண்டில் மூவ் பண்ணுறது மூலயமா நம்ம வந்து பார்த்து எப்படி இருக்கணுமோ நம்ம அதுக்கேற்ற மாதிரி நம்ம அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கலாம் நீங்கள் வீ ப்ரெஸ் பண்ணிங்கன்னா மூவ் டூல் வந்துடும் இங்கே இல்லை எப்படி வேணாலும் நம்ம மூவ் பண்ணிக்கலாம் இல்லை எங்களுக்கு என்னோடய எனக்கு வந்து மொத்தமாக மூவ் பண்ண வேண்டாம் எனக்கு இதில் வந்து ஒரு ஹேண்டில் மட்டும் தான் அட்ஜஸ்ட் பண்ணணும் அப்படின்னா ஆல்ட் ப்ரெஸ் பண்ணிவிட்டு மூவ் பண்ணிங்க அப்படின்னா அந்த ஒரு ஹேண்டில் பெசியர் ஹேண்டிலோட ஒரு ஹேண்டில் மட்டும் மூவ் ஆகும் சிமிலர்லி இது மூவ் பண்ணிங்கன்னா அந்த ஒரு ஹேண்டில் மட்டும் மூவ் ஆகும் இதை வந்து என்ன சொல்லுவாங்க அப்படின்னா கண்டினியூஸ் பெசியர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க எனக்கு வந்து இந்த கர்வ் வந்து இப்படி வேண்டாம் எனக்கு இந்த மாதிரி கர்வ்டாக வேண்டாம் எனக்கு வந்து ஸ்ட்ரெயிட் லைன்ஸாக வேணும் கட்டிங் எட்ஜாக வேணும் அப்படின்னா நீங்கள் வந்து பென் டூல் செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க பென் டூல் செலக்ட் பண்ணுறதுக்கு ஷார்ட்கட் கீ வந்து ஜி ஜி ப்ரெஸ் பண்ணிங்கன்னா பென் டூல் ஆகிடும் ஸோ இதில் வந்து எந்த கீ ஃப்ரேம் வந்து நீ உங்களுக்கு ஸ்ட்ரெயிட் லைனாக மாற்றணுமோ நீங்கள் அந்த கீ ஃப்ரேம் மேலே கொண்டு போயிட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு ஆரோ வந்து ஒரு இது என்ன சொல்லுவாங்கன்னா வேர்டெக்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க கன்வெர்ட் இந்த இருக்குது பார்த்திங்களா கன்வெர்ட் வேர்டெக்ஸ் டூல் இதில் வச்சுட்டு ப்ரெஸ் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து அந்த பாத்து வந்து ஸ்ட்ரெயிட் லைன் பார்த்தா மாறிடும் பார்த்தீங்கன்னா அவ்வளோதான் இந்த மாதிரி ஸ்ட்ரெயிட் பார்த்தா வரும் நீங்கள் ஒரு கீ ஃப்ரேமுக்கும் இன்னொரு கீ ஃப்ரேமுக்கும் உள்ள டைம் இன்க்ரீஸ் பண்ணணுனாலோ இல்லை டிக்ரீஸ் பண்ணணுனாலோ நீங்கள் என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா இந்த இருக்குது பார்த்திங்களா இப்போ நான் வந்து இந்த இதுலேருந்து இதில் போகக்கூடிய டைமை வந்து எனக்கு வந்து டிக்ரீஸ் பண்ணணும் இங்கேருந்து ஒரு நிமிஷம் இங்கேருந்து இங்கே வர்றதுக்குள்ள டைம் வந்து டூ செகண்ட்ஸ் அண்ட் இங்கேருந்து ஒன் செகண்டில் இங்கே வரணும் அப்படின்னா நீங்கள் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா அந்த தேர்ட் கீ ஃப்ரேம் இருக்குது இல்லையா அந்த தி தேர்ட் கீ ஃப்ரேம் செலக்ட் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் வந்து இங்கே கம் பண்ணிங்கன்னா போதும் ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஸ்லோவாக போகுது எனக்கேன் ஃபாஸ்ட்டாக வந்துடுது இதை நீங்கள் இப்போ ஜூம் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் இந்த டாட் 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 டாக் இருக்குது பார்த்தீங்களா இங்கே வந்து ரொம்ப க்ளோஸ்டாக அந்த டாட்ஸ் இருக்கும் அதே இது நீங்கள் இங்கே பார்த்தீங்க அப்படின்னா ரொம்ப கேப் போட்டு கேப் போட்டு அந்த டாட்ஸ் இருக்கும் ஸோ அது என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா இங்கே வந்து உங்களுக்கு மோஷன் வந்து ரொம்ப ஸ்லோவாக இருக்குது அண்ட் எகேன் அதே சமயத்தில் இந்த சைடில் வந்து உங்களுக்கு மோஷன் வந்து ரொம்ப ஃபாஸ்ட்டாக இருக்குது அப்படின்னு அர்த்தம் ஸோ இது மாதிரி எந்த கீ ஃப்ரேம் ஆனாலும் நீங்கள் இதில் மூவ் பண்ணி உங்களுக்கு எந்த பொஷன் வேணுமோ அந்த பொஷனில் வச்சுக்கலாம் செலக்ட் டூல் கிளிக் பண்ணுங்கள் வி அண்ட் உங்களுக்கு எந்த பொஷனில் வேணுமோ நீங்கள் வந்து அந்த கீ ஃப்ரேமை செட் பண்ணிக்கலாம் அண்ட் உங்களோட இந்த ஒரு கீ ஃப்ரேமுக்கும் இன்னொரு கீ ஃப்ரேமுக்கு உள்ள பாத் சேஞ்ச் பண்ணணும் அப்படின்னா நீங்கள் வந்து பென் டூல் நீங்கள் ஜி ப்ரெஸ் பண்ணிட்டே இருந்தீங்கன்னா போதும் பென் டூலில் டெம்ப்ரரியாக உங்களுக்கு பென் டூல் வந்துடும் ஸோ இதில் நீங்கள் வந்து எப்படி வேணாலும் சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம் ஸோ மூ டூல் ப்ரெஸ் பண்ணிவிட்டு கீ ஃப்ரேம் சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம் அண்ட் பென் டூல் யூஸ் பண்ணி பார்த் சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம் ஸ
இருக்குல்ல இந்த கீ ஃப்ரேம்ஸ் கீ ஃப்ரேமுக்கும் இந்த கீ ஃப்ரேமுக்கும் உள்ள கேப்பில் வந்து இவ்வளோ நம்பர் ஆஃப் ஃப்ரேம்ஸ் இருக்குது அதே மாதிரி இங்கே பார்த்தீங்கன்னா இதெல்லாமே ஃப்ரேம்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ இந்த இமேஜை வந்து நீங்கள் ஃப்ரேம் பை ஃப்ரேம் எப்படி மூவ் பண்ணணும் அப்படின்னா பேஜ் டவுன் கிளிக் பண்ணிங்கன்னா போதும் அந்த இமேஜ் வந்து ஒவ்வொரு ஃப்ரேம் பை ஃப்ரேமாக மூவ் ஆகும் சப்போஸ் எனக்கு பத்து ஃப்ரேம் தாண்டி போகணும் அப்படின்னா நீங்கள் ஷிஃப்ட் ப்ரெஸ் பண்ணிவிட்டு பேஜ் டவுன் கிளிக் பண்ணிங்கன்னா பத்து ஃப்ரேம் ஸ்கிப் ஆகி போயிடும் அதே மாதிரி ஷிஃப்ட் ப்ரெஸ் பண்ணிவிட்டு பேஜ் அப் கொடுத்தீங்கன்னா டென் ஃப்ரேம்ஸ் ப்ரீவியஸ் பொஷனுக்கு வந்துடலாம் ஸோ இதுதான் ஃப்ரேம்ஸ் மூவ் பண்ணுறது எப்படிங்கிறது அண்ட் அட் எனி பாயிண்ட் ஆஃப் டைம் உங்களுக்கு வந்து புதுசாக ஒரு கீ ஃப்ரேம் கிரியேட் பண்ணணும் இந்த பாத்தில் வந்து எனக்கு ஒரு புது கீ ஃப்ரேம் கிரியேட் பண்ணணும் அப்படின்னு நினச்சிங்க அப்படின்னா அந்த பொசிஷனில் உங்கள் இமேஜ் வச்சுக்கோங்க எந்த ஃப்ரேமில் உங்களுக்கு கீ ஃப்ரேம் க்ரியேட் பண்ணணுமோ அந்த ஃப்ரேமுக்கு கொண்டு போங்க கொண்டு போயிட்டு இந்த லெஃப்டில் இதில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒரு சின்ன டைமண்ட் மாதிரி ஒரு பட்டன் இருக்கும் ஆட் ஒரு ரிமூவ் கீ ஃப்ரேம் செட் கரண்ட் டைம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ இது என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா அதில் கிளிக் பண்ணிங்க அப்படின்னா நீங்கள் எந்த பொசிஷனில் அந்த லோகோவோட ஆங்கர் பாயிண்ட் இருக்கோ அங்கே வந்து ஒரு கீ ஃப்ரேம் க்ரியேட் ஆகிடும் இது ஒரு மெத்தட் இன்னொரு மெத்தடில் எப்படி க்ரியேட் பண்ணலாம் அப்படின்னா பென் டூல் பென் டூல் யூஸ் பண்ணி க்ரியேட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ பென் டூல் ஓப்பன் பண்ணுறது ஷார்ட் கட் வந்து ஜி ஜி ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க ஓகே ஜி ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க பென் டூல் மாறிடும் நீங்கள் இந்த பாத்துக்கு வந்து பாத்துக்கு மேலே கொண்டு வந்தீங்க அப்படின்னா ஒரு ப்ளஸ் சிம்பிள் அதில் இருக்கும் பார்த்தீங்களா அந்த பெண்ணுக்கு கீழே வந்து ஒரு ஒரு ப்ளஸ் சிம்பிள் ஆட் ஆயிரும் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா அந்த இடத்துல வந்து நீங்கள் ஒரு கீ ஃப்ரேம் க்ரியேட் பண்ணலாம் அப்படின்னு அர்த்தம் ஸோ இதில் வந்து நான் கிளிக் பண்ணேன் அப்படின்னா அந்த ஃப்ரேமில் வந்து ஒரு கீ ஃப்ரேம் க்ரியேட் ஆகிடும் அண்ட் எங்கெல்லாம் கீ ஃப்ரேம்ஸ் இருக்குது அப்படிங்கிறத நம்ம இப்போ இங்கே இப்போ டைம் லைனில் பார்த்தீங்கன்னா கீ ஃப்ரேம்ஸ் வந்து டிசேபிள் ஆகிடுச்சு ஸோ இதை ஓப்பன் பண்ணணும் அப்படின்னா ஷார்ட் கட் கீ யூ யூ ப்ரெஸ் பண்ணிங்க அப்படின்னா கீ ஃப்ரேம்ஸ் வந்து விசிபிள் ஆகும் அகேன் யூ ப்ரெஸ் பண்ணிங்க அப்படின்னா அது வந்து மறைஞ்சிடும் ஸோ அதை டாகுள் பண்ணுறதுக்கு நீங்கள் யூ ப்ரெஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இப்போ நம்ம அடிஷ்னலாக ரெண்டு கீ ஃப்ரேம்ஸ் ஆட் பண்ணியிருக்கோம் இங்கே ஸோ இதுதான் கீ ஃப்ரேம்ஸ் ஆட் பண்ணுற மெத்தட் ஸோ இந்த மாதிரி கீ ஃப்ரேம்ஸ் ஆட் பண்ணி அதை பார்த்து மூவ் பண்ணி எடிட் பண்ணி கொஞ்சம் கற்றுக்கோங்க இந்த டியூட்டரில் வந்து கொஞ்சம் ஸ்லோவாக போகிறது மாதிரி தெரியும் நான் ஏன் இவ்வளோ ஸ்லோவாக போகிறேன் அப்படின்னா அடோபி ஆஃப்டர் எஃபெக்ட்ஸ் வந்து ஒரு பாஸ்ட்டு ஏரியாங்க அதை கவர் பண்ணுறது நீங்கள் வந்து டைரெக்டாக நான் நிறைய டியூட்டர்ஸில் பார்த்துருக்கேன் என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா ஒரு ஒரு சீரீஸ் ஐ மீன் ஒரு எபிசோடு பேசிக் ஆஃப் அடோபி ஆஃப்டர் எஃபெக்ட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு தேர்ட்டி தேர்ட்டி ஃபைவ் மினிட்ஸ்க்கு பேசிக் சொல்லி கொடுக்குறாங்க And very next tutorial, டூட்டோரியல் என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா ஒரு டைரெக்டாகவே ஒரு பெரிய ப்ராஜெக்ட்டுக்கு போயிடுறாங்க ஒரு மேஜிக் ட்ரிக் க்ரியேட் பண்ணுறதோ இல்லை க்ளோனிங் எஃபெக்டை க்ரியேட் பண்ணுறதோ அந்த மாதிரி நிறைய எஃபெக்ட் க்ரியேட் பண்ணுறதுக்கு செகண்ட் வீடியோலேயே நம்ம அந்த மாதிரி ஒரு எஃபெக்ட் க்ரியேட் பண்ணுறதுக்கு போயிடுறாங்க ஸோ இதனால் என்ன ஆகுது அப்படின்னா அந்த பேசிக் வந்து நமக்கு ஒரு ஸ்ட்ராங் ஃபவுண்டேஷன் நமக்கு கிடைக்கிறது இல்லை ஸோ அதனால் என்னோடய தாட்டம் என்ன அப்படின்னா பேசிக்கில் ரொம்ப ஸ்ட்ராங் ஆகிட்டு அதுக்கப்புறம் ஒரு எஃபெக்ட் பண்ணுறது போகிறது பெட்டர் அப்படின்னு தோணுது ஸோ ஸ்டார்டிங்கில் டூட்டோரியல் சீரீஸ் கொஞ்சம் ஸ்லோவாக தான் இருக்கும் ஸோ கொஞ்சம் அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கோங்க ஆனால் பட் இது வந்து கண்டிப்பாக உங்களுக்கு ஃப்யூச்சரில் ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் அண்ட் இந்த எபிசோடுக்கு இவ்வளோ போதும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் அண்ட் இன்னொரு விஷயம் ஸ்பெஷல் தேங்க்ஸ் டு கோடை ரோட் கண்ணன் எனக்கு ஃபர்ஸ்ட் ஃபர்ஸ்ட்டாக ஒரு வீடியோ என்னோடய வீடியோவுக்கு ஒரு கமெண்ட் பண்ணியிருந்தார் ஸோ ஐம் ஸோ ஹாப்பி அது வந்து கண்டிப்பாக ஒரு நான் ஆல்ரெடி சொன்ன மாதிரி ஒவ்வொரு லைக்கும் ஒவ்வொரு காமெண்ட்டும் வந்து கண்டிப்பாக அது வந்து ஒரு பூஸ்ட்டாக தான் இருக்கும் ஸோ அவர் வந்து ஐம் வெயிட்டிங் ஃபார் யூ டுட்டோரில் அப்படின்னு போட்டிருந்தார் ஸோ அதுக்கு மேலே டிலே பண்ணக்கூடாது அட்லீஸ்ட் ஒரு யூ சின்ன டியூட்டோரியல் வச்சு நம்ம கண்டிப்பாக போட்டுருணும் அப்படிங்கிறதுக்காக தான் இந்த ஒரு குயிக் டுட்டோரியல் ஒரு சின்ன டிப்ஸ் அண்ட் ஹென்ஸ் மாதிரி நான் கீ ஃப்ரெண்ட்ஸில் கொடுத்துருக்கேன் So, கோடை ரோட் கண